。大家好，今天的视频有点不一样。不久前呢，我偶然一次机会了解到了云山保护这个机构，他们是专注于保护长臂猿的公益组织，在我的家乡云南保山。他们保护的是天形长臂猿，一种生存在云南且极度濒危，在中国野外少于一百五十只的本土物种。一方面是天形长臂猿不容乐观的现状，另一方面是物种的默默无名，它急需大众的关注。那这次呢，也刚好收到了高黎贡山国家级自然保护区的邀请。那在保护区的支持下，我和小伙伴准备去一趟云墩护猿基地，了解一下这一帮最可爱的深山护猿人。和他们所守护的天形长臂猿，那现在我就去收拾东西喽。拿了点香肠、野生菌、牛肝巴、火腿吃的老豆子，这一坨火腿腌制的豆腐乳、水豆豉、腌菜、叫头渣，我都全部带山里面去。我底下装了一些衣服，还有洗漱的，现在把这两袋吃的给装进去，差不多就满了。新买的睡袋，我要带山上去。我现在来找那个小伙伴，他跟我一起上山，看到他在前面了。你买的菜呢？哈，走吧走吧，没有没有没有，走吧走吧。这些是这位小伙伴买的菜，因为我们在山上得待很多天，然后就买了一些菜，然后还有肉，待会我们得把它背到山上去。我们现在到了镇上的保护站，然后待会换一辆皮卡车。上山，皮卡车要开一个多小时。我们现在走在了一段特别崎岖的山路上。这个路算好走了，这条路的当中的白油路。我们团队的小伙伴都来接我们了，我们要一起把这些东西都背到山顶上去。反正不知道买什么菜，就什么都买了一点。现在是七点半，我们开始上山。现在是八点钟，我们还要走多久，站长？这只狗狗一直跟着我们，它体力特别旺盛。红豆山，莎莎。你怎么那么乖？我先吃点蛋糕，因为下午没吃饭，特别饿。还有最后三百米，我们就到了。现在是八点四十五，啊，我们终于到了。啊，今天晚上住在这里。啊、这是我的船。我们吃饭了，这个是在街上买的椒麻鸡，这个白菜，还有花生米、洋葱瓜。还有一锅热腾腾的白米饭，超级香，感觉这一天现在是最舒服的，吃饱喝足也特别暖和。嗯、现在马上六点钟，外面下了很大很大的雨。我们准备洗漱、吃点东西，然后出门了。我换了一双解放鞋，穿了一双特别厚的袜子。现在是六点四十四，我们已经到了长臂猿睡觉的树脚下。我们现在等着天亮，看长臂猿起床。现在七点八分。
的天还没有亮，看不太清。今天是我们最后一早起根源，我们这个月已经跟了六天了。呃，过去的六天里面，他们去了挺远的地方，就像我们国庆节出去旅游一样。嗯，然后吃了一些以前没吃过的东西，尤其是像构树的果子熟了呀，嗯，八月瓜熟了呀，上个月都还没熟。嗯，昨天他们吃完猕猴桃，回到这个地方睡。他们的个头是公的大一点还是母的大一点？哦，母的大一点，公的看着还比较结实。哦，母的要大一点。他现在吃什么？那个虫卵，有虫的卵。李大哥、蔡叔，还有后面那位韩叔，他们是婺源人，他们很熟悉长臂猿的一些生活习性，然后视力也特别好。长臂猿在特别高的树上，他们也能够看得清。站长，你在记什么？就他们的行为学数据嘛。我们是每五分钟记一次，哦、然后要有他的位点，还有他们在干嘛嗯嗯嗯。对。然后如果他们有吃东西的话，接下来他们吃的食物是哪一种植物？嗯。吃了多长时间？嗯。有利用价值的，分配度是比较够的，而且食物成熟度是比较好的。嗯嗯，它会吃这么长时间。哦、呃，就是如果它在一棵树上吃五分钟以上，那这个树就会被标为它的食物树。哦，好，明白了。他说，这两对猿，你们按照你们的方法推算的话，大概是多少岁了？我们按照我们土办法理解，大概是三十岁左右。三十岁左右。嗯。他的眼前他有的两个子女，嗯，两个都是男孩。他已经分出去了，老三是找不着对象，老四是有驾驶了，找到对象，生、哦、了、嗯嗯、一个小孩，可能现在有三岁左右。嗯嗯、啊。我们现在要继续往下走，因为猿已经往山下走了，我们就得追着去。他们还在很认真的观察猿的一些生活习性。他现在是在干嘛？他现在吃那个乌脸。哦，还在吃是吧？他们一般吃东西的时间会多久？不一定，就是几个小时。看他喜不喜欢吃。哦，喜欢吃就会吃很久。对。长臂猿现在在往那个方向走，他们可能会去吃那边山上的猕猴桃。我们准备往回走了，长臂猿已经去其他地方了。拿了个棍子，鞋子都湿了。这个路真的不好走。今天早上虽然下了很大的雨，但也算是个好事吧。下雨的话，长臂猿的活动范围就会减小，我们也没有跑太远。里面就是营地了，鞋子和裤子都湿了，在火塘边烤一下。看到有很大的热气了吗？像昨天我们不是背了很多菜上来吗？对啊，其实这些菜对于长臂猿来说已经是高配了。啊，他们上一次我来，我们吃的最多的就是一些咸菜和腌肉，就这种像新鲜菜是特别少的。哦，没有。对。那不说，我们今天吃什么？吃点萝卜。吃萝卜。萝卜煮点汤啊。嗯嗯。谁做饭？今天是我做饭。平时都是你在做。哦，轮轮流在做。今天轮到我。哦，今天轮到你了。嗯，那要不我帮你做？可以啊
，然后你就可以休息一下。我把饭做了，嗯，你来做菜。可以啊，那你做饭，我做菜。啊，我我去把菜洗了。这两天我们在家里面也是疯狂的吃羊番茄，好吃的，对，好吃的。山上海拔高，还没熟。不过一般它只要红一个就有就会被摘一个，对，哦，松鼠就会来吃、哎。我们刚刚讨论了一下，这个萝卜还是用山泉水直接煮，吃它最原本的味道，什么都不加。里面吧，在外面，烘着是吧？好，把肉切了。刚刚同叔帮我磨了一下，现在还是比较好切的。人不小心就会落手，刀不磨就会伤手，会这样磨啊。蔡叔，你不是看过我的视频吗、啊？我看过。你觉得我视频里面好看一点，啊、还是真人好看一点？这个，你呢来讲，这个视频打真人不有区别吗？哦，没有区别啊。这个，嗯、呃，大家可以说，大家都是一种农村人。蘸点草果，生抽，没有别的调料，就只有这三样：蘸盐，少一点盐，因为我们这个酸菜有点咸。用手吧，反正我洗过了的。没有淀粉，然后我们加一点点油，拌一拌，炒出来就会比较嫩。我们带了酸腌菜，今天可以把它炒肉吃了。我们就用这个油炒。刚好刚好，刚好满满的一盘。还在山里面吃饭要香一点。俗话有一句，在家吃青白小菜，在山上吃山毛野菜。嗯。这山毛野菜是，这是对马两个。我们现在饭吃完了，然后我把我的鞋子、袜子、裤子都放在火塘边烤着，因为都打湿了嘛。下午的话，我们看一下这个天气的情况。如果天晴的话，我就跟着科研人员一起去把他们放在山里面的红外线相机和录音笔给收回来。如果一直下雨的话，那我们就只有在基地里面烤火，然后休息休息。这煮了一锅白菜。我们基地是不是最喜欢吃花菜的这些菜？对。那你喜欢吃趴一点的，还是喜欢吃脆一点的？趴一点的。哦，脆一点的啊！啊，那脆一点的，我早知道不加水了。挺好的，挺好的，我喜欢吃趴的。加点水。那你们菜花怎么样？对，菜怎么样？好吃。好吃。我们把菜都吃完了，还剩一点点腌菜炒肉。有的时候会的，炒菜的时候会。这个包子抬着爬不行啊！<笑>哎、<笑><笑>没有听懂。<笑>再说我们走喽。嗯，好，拜拜。以后常来。好，拜拜。你辛苦了。不苦，大家的苦啊。<笑><笑>
我们那天下山的时候特别黑，什么都看不到。然后今天白天下山，天气也不错，感觉周围都好美啊。路也没有那天晚上上来的那么难走。站长要爬到那么高看我们吗？<笑>拜拜，你一定要注意身体啊！好，走了走了走了走了，你要乖哦。我们现在继续往上下走，我每次都特别害怕这种离别的场景。刚刚看到我们的站长爬到那个树上，像个小孩一样看着我们，哎呦，就觉得心里面特别不是滋味。我们现在要走差不多一个小时，会有皮卡车来接我们，然后我们再到呃停车的地方再回家。这次的行程到现在差不多就已经结束了。我们和站长还有护员人一起同吃同住生活了三天，真的感触特别多。他们在的基地没有网络。然后所有的物资也需要他们下山亲自给背上去。从下山到上山差不多要两个多小时。昨天他们还每人下山背了二十五斤米到基地去，因为我们今天吃的米都都没有了。我这次也看到了很多我以前没有见过的菇类、菌类，还有很多植物。呃，然后也亲自感受到了他们护员人和站长、科研人员的辛苦。最后，希望我们的所有工作人员在山上能一切顺利，照顾好自己。我们的天行长臂猿能够在云南这片神奇的土地上继续繁衍下去。希望我们大家能够一起关注中国野外不足一百五十只的极度濒危的天行长臂猿。关注就是保护力。我们这期的视频就先这样喽，拜拜。